así llegamos a la semifinal entre Luis Suazo con su combo Judgment Valkyrie Blitz Charge Zen versus Leo Tube MX con su combo Knockout Odin Peso Gen Will Exed. Veamos cuál de estos dos es capaz de pasar a la etapa final. Esto comienza en 3, 2, 1, Pequeño pero pone mucho aguante en sus golpes. Y lo deja sin resistencia. Gana Nocautodin un punto. 3, 2, 1, ¡Wow! ¡Tremendo Burst Finish! Nocautodin ha bursteado al Bey que parecía imbursteable. A Judgment Valkyrie ganando dos puntos. 3, 2, 1, Tremendos golpes que pega Knockout Odin hace saltar del estadio Judgment Valkyrie. Termina la resistencia y gana Knockout Odin. 3, 2, 1, Comienza a girar alocadamente Knockout Odin. Judgment Valkyrie también empieza a girar en el estadio. Se gana en el centro, gana el centro Judgment Valkyrie, va a priorizar lo que es la resistencia, pero no Kauno Odin lo intersecta de la misma manera. Vamos a ver quién gana. Y por un giro, gana Judgment Valkyrie, su primer punto. 3, 2, 1, Se contactan tremendos golpes que se dan y Judgment Valkyrie lanza no Kauno Odin fuera del estadio. Gana su segundo punto. 3, 2, 1, Tremendo final, caen los dos fuera del estadio. Vamos a tener que repetir esta partida. 3, 2, 1, Y se golpean, se contactan inmediatamente. Judgment Valkyrie busca el centro nuevamente para evitar el burst, ya que este poderoso Beyblade, como es Knockout Odin, tiene la capacidad de burstearlo, aunque sea muy difícil, pero lo puede burstear. Así que espera en el centro, a esperar por resistencia, que es su mejor opción. Pero con ese golpe, gana Knockout Odin por resistencia. Pasa a la etapa final. Ahora es el turno de los dos semifinalistas siguientes. Por un lado tenemos a Takotoi con Emperor Forneus 00 Cross Extend Plus en modo resistencia. Y por el otro lado tenemos a Sebas Morel con Imperial Dragon Ignition Dash en su combo Stop. Vamos a ver quién es el que pasa a la final. 3, 2, 1, let's El Perorfolius empieza a rodear a Imperial Dragon. No veo que sea muy buena estrategia en este caso de Perorfolius, ya que se caracteriza a este Bey por resistir bastante más que los demás y tener mucha vida después de muerte. Veo un golpe crítico y gana. Imperial Dragon, un punto. 3, 2, 1, LED. Emperor Forneus comienza a atacar bastante quieto, bastante calmado, resiste muy bien los golpes de Imperial Dragon. Vamos a ver cuál de, esta, de estos dos Beyblade logra pasar a la final y ganar un punto. Ambos resisten muy bien, pero hay uno que está ya perdiendo su resistencia y Emperor Fornius gana un punto. 3, 2, 1, LED. Se golpean muy fuerte Emperor Fornius con Imperial Dragon. Imperial Dragon está rozando mucho el estadio. No sé si eso le irá a... Facilitar la tarea de Emperor Fornius, pero Emperor Fornius también se está ladeando un poco. Vamos a ver quién resiste más. Y sería Imperial Dragon quien gana un punto. 3, 2, 1, LED. Imperial Dragon comienza a tomar velocidad, impactando a Emperor Fornius. No quiere que gane el centro. 
los dos son como una roca inamovibles se golpean, se pelean en el centro ambos quieren estar girando libremente en el centro pero como vemos al parecer esta va a ser una batalla de resistencia vamos a ver quién resiste más Imperial Dragon entonces obtiene otro punto más 3, 2, 1, lee. Rodea a Imperial Dragon a Emperor Fornius, quien gana el centro inmediatamente. Llega ahora a reclamar su lugar. Imperial Dragon se posiciona en el centro, lo pelea con Emperor Fornius. Estas dos murallas están batallando por el centro del estadio. En esto. La resistencia es lo que gana. Y vamos a ver cuál de los dos resiste más. En esta semifinal del Bay Carnival. Y Emperor Fornius gana otro punto más. 3, 2, 1, Inmediatamente Emperor Fornius se posiciona en el centro, pero Imperial Dragon lo saca también tan rápido como llegó. Vemos que esta batalla de resistencia está bastante, bastante pareja. Méritos para Emperor Fornius, que a pesar de ser un baby tan pequeño, ha resistido y ha llegado hasta la semifinal. Están perdiendo su energía ahora. Solo es cosa de tiempo para ver quién es el que gana. Y este punto es para Emperor Fornius. 3, 2, 1, lee. Nuevamente, primer lugar para Emperor Fonium que se gana en el centro. E Imperial Dragon lo rodea, buscando sacarlo de ahí, de su órbita perfecta. Comienzan entonces a pelearse el centro del estadio. Lo golpea Emperor Fonium desde un poco más abajo a Imperial Dragon desestabilizándolo por momentos pero este vuelve a su posición normal vamos a ver quién resiste más y Emperor Fornius nuevamente gana otro punto más 3, 3 2, 1, 1 le ambos Babyliss han dado muy buena batalla Imperial Dragon nuevamente ahora lo golpea con bastante rabia a Emperor Fornius quiere ganar el centro quiere quedarse con ese puesto para la final Emperor Fornius de Taco Toy, una muralla que recibe tremendos golpes de Imperial Dragon sin moverse mucho de su posición. Y esta batalla es ganada por Emperor Fornius. Y estos son, amigas y amigos, los dos finalistas que llegan en este Bay Carnival 2020 de Beyblade Pro Chile. Esperemos que les haya gustado estas batallas. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y también los encuentran en Facebook como Beyblade Pro Chile y también en Instagram. Exactamente, en Instagram también como Beyblade Pro Chile. Así que ya tenemos a los finalistas por el lado izquierdo de su pantalla. Emperor Fornius 00 Cross Extend Plus en resistencia del señor Taco Toy. Y por el lado derecho tenemos a Nocautolin, Peso Gen, Will Except de Leo Tube MX. Dos colosos, dos gigantes Baytubers van a enfrentarse entonces en la final del Bay Carnival 2020. Así que los vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.